。参战者，必须是韩家人吧？萧远，韩月学姐，几年不见，别来无恙。姐，你认识萧远先生？这位是谁？啊，这是我在迦南学院的学弟，萧远。哼，你们可以请外援。我红尘可不惧这些，一言为定。哼，既然如此，那今日侯某便告辞了。三日之后，我们天师台上见。哎呀，这里实在是太闷了。走。你怎么会来天北城？听说中州丹塔即将举办丹会，我来见识见识。啊，原来如此。萧炎和我一样是内院的学生，他还是内院枪榜榜首。哦，据我所知，能成为迦南学院内院榜首，小兄弟真的人中龙凤啊！这位是我父亲，也是韩家家主。韩伯父，过誉了。嗯。鱼儿，三日后你与红尘的比武，可有把握？以我的实力要战胜红尘，恐怕困难。但除此之外，没有别的办法了。同辈之中，能进入斗皇层次的，也是寥寥无几。就当做是报答韩雪的救命之恩，以及韩月学姐的同门情谊吧。要不？让我来吧。你，可你的伤势还未痊愈呢。放心吧，短时间内便能恢复。小子萧炎，愿带韩家出战。这小子真有战胜红尘的实力？我看够呛。不是我不相信萧炎小兄弟，只是那红尘，放眼整个天北城，在同辈中难逢敌手。我对萧炎先生充满信心，希望他可以代表我们韩家出战。雪儿。你确定？父亲大人，我相信萧炎先生的实力。这一路我可是亲眼见证，他稍一出手就逼退了夏马，更是在三回合内以一敌二，生擒了红木红烈。嗯，我了解萧炎，我觉得萧炎有资格代表我们韩家出战。你们的眼光为父相信，只是生擒红木二人。红尘也能办到，况且这种比试，刀剑无眼。若是萧炎小兄弟为我韩家出了什么意外，我可过意不去。父亲，你不相信萧炎先生能打败红尘？云儿、雪儿，既然你们对这位萧炎小兄弟很有信心，那让舅舅先来试试。毕竟此事关系到韩家的存亡，不能有半点疏忽。舅舅，你那便请赐教了。若是小子在十回合内被前辈击中一次，便算我实力不济，甘愿服输。嗯，看来萧炎小兄弟对自己很有信心呢、啊。这小子还真是狂妄，韩田可是八星斗皇，与那红尘也不相上下。是啊，这小子如此轻敌，只怕是要吃亏。嗯、放心吧，我想舅舅虽然有试探之心。但更多的，是想用事实为他证明。你，小炎小兄弟，你可得小心了。我这九转风油布，是我的成名之计。
空间之力。啊啊啊啊！怎么？你是斗宗，不过是机缘巧合之下，才勉强掌握了一丝空间之力。韩天前辈，承让了。萧炎小兄弟，你能在斗皇级别操控空间之力，真是后生可畏啊！这场比试是我输了。萧炎小兄弟，若我韩家能度过此次危机，你的恩情莫齿难忘，我韩池愿意付出所有代价。<笑>万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇下马的领地。他虽刚入斗皇，还能召唤所有四阶以下的毒蛇，难缠得很。只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高，还会占山为王当强盗了？这下马曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇血，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹。那下马极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要换小姐周全。以下马斗皇的实力，绝非车队所能对抗。韩冲大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。是，韩家定会追查到底。天北城那些老家伙确实有点实力，不过只要将你们全部留下，谁会知道我对韩家人出手了呢？
头本大爷手掌心的。呀！大家小心！家伙逃起命来，竟然如此熟练，看来没少被人追杀、啊。<笑>是啊，<笑>晚辈寒雪，多谢前辈出手相救，不知能否现身一剑，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了，没什么好见的。不知如何尊称前辈，若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续起行吧。嗯，莫非是……啊，韩小姐，事端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战。已经解决了，动作利索点，准备启程。哼，我韩家没有两女共侍一夫的惯例，你洪家的荒唐要求，我韩家绝不会答应。韩伯父，您或许还不知道，小侄前些日子已经正式成为风雷北阁的内阁弟子了。啊，这怎么会如此呢？对呀，这怎么的？韩伯父，我洪家今日已不同往日，想必天北城没有比我更合适的女婿人选了。您说？对吗？无论你洪家将来在天北城地位如何，我韩家女都绝不嫁洪家人。哼，韩伯父。我已经派了两名长老去请韩雪了。
被那股空间之力摧残时所遗留在体内的。萧炎先生。点水吧。还好有那位神秘前辈相助，不然的话，恐怕大家都已葬身万蛇峡了。多谢。哦，不用，你留着吧。说起来也奇怪，一般若非认识的，很少有人管这等闲事。这世道还是好人多的，正如韩小姐。与我素不相识，却救了我一般。哦，对了，你的伤势恢复的如何了？一路失误颇多，倒是忘了多关心关心你。怎么？一个人来中州，一路上定是不易吧？我是与友人一起来中州游历，不料在空间重中遇险，幸得韩小姐所救。在下感激不已。他内伤果然极重，那位前辈应该不是他伪装的。不必如此客气，你体内伤势不轻，尽量多休养、嗯。多谢韩小姐关心，这点伤无大碍。Thank、you
魂境，居然是传说中的境界。在此境界下，灵魂力量被无限放大，也就是说，此次的炼丹必将成功。彩铃，心不如命，天魂溶解丹我炼成了，只盼这丹药如我等所愿。之后，我便会前往中州，那里有着极虚无奔赴的使命，亦有着带我旅行的誓言。一切保重，保重。